সবাই নিশ্চয়ই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তাই না তোমাদের সিলেবাসে আর্টিকেল আছে হ্যাঁ পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু আর্টিকেল চ্যাপ্টারটা আসবে হ্যাঁ ঠিক আছে এখন দেখো এখানে আমি একটু বর্ণনা দিছি একেবারে শুরু থেকে যারা আমি ধরে নিছি কেউ আর্টিকেল সম্পর্কে কিছুই জানো না সেইভাবে আমি কিন্তু বর্ণনা দিছি এখানে লেখছি এবং শেখানোর চেষ্টা করছি তো খেয়াল করো এখানে কি লেখা আছে এ কল্ড আর্টিকেল এই এ এই তিনটা শব্দকে আর্টিকেল বলা হয় তাই না তোমরা সবাই জানো বোধ হয় আর্টিকেল ইজ ইউজুয়ালি ইউজ বিফোর আর ডাউট খেয়াল করো এটা পরবর্তী সেন্টেন্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যালো আমাকে শুনতে পাচ্ছ এখন কি শোনা যাচ্ছে তাই না এখন শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা হেডফোন নাম মানুষের নাম হইতে পারে হ্যাঁ নাউনের আগে আর্টিকেল বসবে সাধারণত ইউজুয়ালি মানে সাধারণত সাধারণত আমরা নাউনের আগে আর্টিকেল বসাই নাউন বলতে কি বোঝায় কোনো কিছুর নাম বোঝায় যেমন মানুষের নাম হইতে পারে জিনিসের নাম হইতে পারে ঘটনার নাম হইতে পারে অবস্থার নাম হইতে পারে হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন কিছুর নাম যেমন যদি এরকম লেখা হইতো যদি তোমরা একটা এক্সাম্পল দাও যেখানে আর্টিকেল এর পরে নাউন আছে দিতে পারবে হ্যাঁ হেজ আ স্টুডেন্ট এখানে দেখো স্টুডেন্ট তো দেয়াই আছে এখানে এই বাদে এগুলো বাদে একটা এক্সাম্পল দাও তো স্টুডেন্ট তো এটা তো দেয়া আছে স্টুডেন্ট এটা এখানে দেয়া আছে এক্সাম্পল তাই না এইটা বাদে একটা এক্সাম্পল দাও যেখানে আর্টিকেল এর পরে ডাউন আছে এমন একটা সেন্টেন্স বলো যে সেন্টেন্স এ আর্টিকেল এর পরে নাউন আছে হ্যাঁ এখানে দেখো আমি বয় এখানে বয়টা হইল নাউন মানুষের নাম দিয়ে একটা সেন্টেন্স বলো তো আর্টিকেল এর পরে কোন মানুষের নাম আছে এরকম একটা সেন্টেন্স বলো আমি বলছি আর্টিকেল এর পরে মানুষের নাম আছে এখানে তো এটা তোমার আর্টিকেল ম্যানটা তো কোনো মানুষের নাম না 
যেমন রহিম করিম তাই না সোহেল কামরুল এগুলো হইলো মানুষের নাম আরো অনেক মানুষের নাম আছে আর্টিকেল এর পরে মানুষের নাম এরকম একটা সেন্টেন্স বলো সাধারণত দেয়া যায় না কেন দেয়া যায় না এগুলো আমরা শিখবো আচ্ছা তার আগে আমরা দেখো যেটা বলছিলাম এই স্টুডেন্ট কিন্তু ডাউট স্টুডেন্ট শব্দটা ডাউট না তার আগে দেখো আর্টিকেল এ আছে খেয়াল করছো স্টুডেন্ট হইল নাউন তার আগে আর্টিকেল এ আছে এখানে দেখো গাল শব্দটা নাউন এই যে আন্ডারলাইন করা আছে গাল শব্দটা তার আগে দেখো আর্টিকেল আছে এন খেয়াল করছো এখানে দেখো এনটা আর্টিকেল এই যে এন দিসের লাইন এনটা আর্টিকেল খেয়াল করছো এরপরে কি কোনো নাউন আছে এই সেন্টেন্সে সি সি ইজ অ্যান অনেস্ট এখানে অ্যানটা হইল আর্টিকেল এরপরে কি এই সেন্টেন্সে কোনো ডাউট আছে এই জন্য সেন্টেন্সটা ভুল সেন্টেন্স এই জন্য সেন্টেন্সটা ভুল সেন্টেন্স হয়েছে হ্যাঁ এই জন্য কোরআ চিহ্ন দেওয়া আছে তার মানে আমরা যদি কোনো সেন্টেন্সে আর্টিকেল বসাই এ এন বা দা এ আর দা বসাইলে এরপরে অবশ্যই ওই সেন্টেন্সে ডাউন থাকতে হবে কোনো না কোনো ডাউন থাকতে হবে বুঝতে পারছো হ্যাঁ কোনো সেন্টেন্সে আর্টিকেল আছে কিন্তু আর্টিকেলের পরে ডাউন নাই এমন সেন্টেন্স ভুল সেন্টেন্স হিসাবে ধরা হবে তোমরা খাতায় লিখে রাখতে পারো অবশ্যই এটা তো তোমাদের আমি গ্রুপেও দিয়ে দিব এটা পড়েও ভালো করে বুঝতে পারার কথা এটা এক্সাম্পল আছে রুল আছে এক্সাম্পল আছে নিয়ম আছে এক্সাম্পল আছে তো আর্টিকেল আছে সেই সেন্টেন্সে আর্টিকেলের পরে ডাউন নাই এমন সেন্টেন্স হইলে সেন্টেন্সটা ভুল সেন্টেন্স হবে ঠিক আছে বুঝতে পারছো বিষয়টা আর্টিকেল আমরা জানি এ এম দা এ তিনটা হইলো আর্টিকেল তাই না কোন সেন্টেন্সে তুমি যদি এ বা এন বা দা বসাও এবং এরপরে যদি কোনো ডাউন না থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটা ভুল সেন্টেন্স হবে ঠিক আছে আমি আরেকবার দেখাই দেখো এখানে এরপরে স্টুডেন্টটা নাউন এখানে এন এর পরে গার্লটা নাউন খেয়াল করছো এরপরে স্টুডেন্টটা নাউন এন এর পরে গার্লটা নাউন এইখানে পরবর্তী সেন্টেন্সে এন এর পরে কোনো ডাউন নাই এই জন্য এটা ভুল সেন্টেন্স ঠিক আছে এই জন্য করার চিহ্ন দিচ্ছি এই জন্য করার চিহ্ন দিচ্ছি ভুল সেন্টেন্স বলে এই যে আমি একটা জিনিস খেয়াল করছো আমি কত সহজে স্ক্রিনে দাগ দিয়ে চিহ্ন দিয়ে তোমাদের বুঝাইতে পারতেছি এটা কিন্তু গুগল মিটে এত সহজে সম্ভব না গুগল মিটে এভাবে দাগ দিয়ে দেখানো এত সহজে সম্ভব না যেটা জুমে সম্ভব বুঝতে পারছো কেন আমি জুমে ক্লাস নিচ্ছি আর এই পুরো ক্লাসের ভিডিওটা আমি তোমাদের ওই অনলাইন ওই ফেসবুক গ্রুপে স্টুডেন্টদের গ্রুপে আমি পোস্ট করে দেবো ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ যারা পরে দেখতে চাইবে তারা দেখে দিবে তাহলে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখলাম সেটা হইল কি শিখলে বলো তো যে কোনো একজন বলবো পূর্বে না পরে হ্যাঁ ডাউন এর পূর্বে তার মানে আর্টিকেল এর পরে এই একই কথা আর্টিকেল এর পরে ডাউন তার মানে ডাউন এর পূর্বে আর্টিকেল ঠিক আছে একটা জিনিস খেয়াল করো আর্টিকেল এর ঠিক পর পরই ডাউন থাকতে পারে আবার আর্টিকেল থেকে একটু দূরেও ডাউন থাকতে পারে খেয়াল করছো 
आर्टिकल ठीक परपर ही डाउट थकते आर्टिकल थे दूरे डाउट थकते ठीक पर पर आर्टिकल थे जो दूरे थकुक आर्टिकल व्यवहार कर ले सेंटेंस आर्टिकल डाउट थका बात इंगलिस सेंटेंस इंगरेजी भाषा आर्टिकल व्यवहार कर ले इंगलिस इंगलिस लैंगुएजे इंगरेजी भाषा तुम जो लिखे बोलो तक तुम्हार लेखा बोला जो तुम आर्टिकल व्यवहार करो ए दा व्यवहार करो एर पर तुम्हें डाउट व्यवहार करते ही से आर्टिकल ठीक पर पर ही हक वत दूरे हक बुझे पर कारण <laughs> ख्याल कर लेकेल व्यवहार कर डाउट आना तुम बुजते सठीक ना भूल आर्टिकल भित्ती खूब सचेतन बुजस जीवन उन्नति करते गब सचेतन चोक कान खोला रखते हाँ तो देखो कि डाउट ख्याल कर दायर कथा पर देखो दाइज फर बोथ सिंगुलर एंड पुलर डाउट मान कि बहु बस मान एक बुझाइले बसते बसि बुझाइले दा बसते प्लुराल क्यों व्यवहार कर प्रश्न क्योंकि क्लस अच्छा 
যারা কথা বলবে না কথা বলার প্রয়োজন রইলে আর মিউট করবে কথা না বললে সবাই মিউট করে রাখবে এই যে এই মিউট করো কে জানো কার মাইক্রোফোন অন আছে মিউট করে ফেলো এখনো মিউট হয়নি আচ্ছা আমি দেখে আসি কার মাইক্রোফোনটা অন আছে এই সাজাত কাবরুল কবির সাজাত হোসেন বশিউর রহমান এদের মাইক্রোফোন অন আছে তোমরা মাইক্রোফোন অফ করে রাখো বিশেষ করে কাবরুল কবির তোমার ওখান থেকে নয়েজ আসছে কাবরুল কবিরের থেকে বোধহয় শুনতেই পাচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যখন সিঙ্গুলার হবে মানে একটা বোঝাবে তখন আমরা এ এ বা এন ব্যবহার করব একটা বোঝানোর ক্ষেত্রে এ বা এন আর একটার বেশি বোঝানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এ বা এন ব্যবহার করব না একটার বেশি বোঝালে আমরা এ বা এন ব্যবহার করব না ঠিক আছে একটার বেশি বোঝাইলে আমরা দা ব্যবহার করতে পারি অথবা কোন আর্টিকেল ছাড়াও ব্যবহার করতে পারি আমি একটা এক্সাম্পল দিই এখানে দেখো একটা জিনিস লেখি আবার কালার হচ্ছে দেখি তারা কালারটা উঠাই দি কালার ব্ল্যাক করে দে দেখো লিখতেছি দেখা যাচ্ছে লেখা লেখা দেখা যাচ্ছে না এই যে আই হ্যাভ বুক দাদা এই যে দিছে এই এই যে এই যে যেটুক হাইলাইট করতেছি এইটুক দেখা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ কেন আমি একটু দেখি আমি একটু চেক করে দেখি আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে এই যে এইখানে দেখো তো আই হ্যাভ বুকস লেখা দেখতে পাচ্ছ আই হ্যাভ বুকস আচ্ছা বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি নতুন কিছু লিখলে স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ করে আবারও স্ক্রিন শেয়ার দিতে হবে বুঝছো নতুন কিছু লিখলে হ্যাঁ এই জন্য আচ্ছা এখন খেয়াল করো বুক তো ডাউন বুক শব্দটা ডাউন না বুক শব্দটা তো ডাউন তাই না এর আগে কি কোনো আর্টিকেল আছে হ্যাঁ এটা কিন্তু রাইট সেন্টেন্স এটাও কিন্তু সঠিক সেন্টেন্স এটাও কিন্তু সঠিক সেন্টেন্স তার মানে প্লুরাল ডাউন এর আগে প্লুরাল ডাউন এর আগে আর্টিকেল দেওয়াও যায় নাও দেওয়া যায় আর্টিকেল দিলেও চলবে পুলা ডাউন এর আগে না দিলেও চলবে তবে আর্টিকেল দিলে শুধু দা দেওয়া যাবে পুলা ডাউন এর আগে হ্যাঁ বলো কি বললে কি বললে আর কি কোন আর্টিকেল আমরা তো আর্টিকেল শিখতেছি আর্টিকেল মানে এ বা এন বা দা আর আর্টিকেল মানে তো এ বা এন বা দা তুমি আর কেন চিন্তা করতেছ তাহলে শোনো ভালো করে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো পুনরাল ডাউন এর আগে পুনরাল ডাউন এর আগে আমরা দা বসাইতে পারি অথবা কোন আর্টিকেল দাও বসাইতে পারি ঠিক আছে এটা খাতায় লিখে রাখো বা মনে থাকলে ভালো তবে লিখে রাখতে পারো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাহলে পুনরাল ডাউন এর আগে পুনরাল ডাউন এর আগে আর্টিকেল দাও বসাইতে পারি আর বসাইলে শুধু দা বসাইতে পারি
তাহলে কি বুঝলে কি বুঝলে হ্যাঁ তার মানে পুলুরাল ডাউনের আগে এ বাই অ্যাড বসবে না পুলুরাল ডাউনের আগে এ বাই অ্যাড বসবে না দা বসতে পারে আবার কোনো আর্টিকেল ছাড়াও পুলুরাল ডাউন ব্যবহার করা যাইতে পারে ঠিক আছে এইবার আমরা সেইখানে ফিরে যাই তাহলে এই দুটো তো বুঝছো এইটা এরপরে এ তো বসে সিগুলার ডাউনের ক্ষেত্রে তাই না এ বাই আর এ বাই আর বসে সিগুলার ডাউনের ক্ষেত্রে এখানে সিগার হইল সিগুলার ডাউন এখানে এ বাই আর এর পরে সিগার পুলার ডাউন এ বাই আর এর পরে পুলার ডাউন বসলে সেন্টেন্সটা ভুল সেন্টেন্স হবে এই জন্য ক্রস সেন্ট হ্যাঁ এখানে ব্যাকআপ করা আছে দেখো ব্যাকআপ আছে সিগার ইজ সিগুলার আর এখানে সিগার ইজ পুলুরার মানে এই সেন্টেন্স এ সিগার সিগার হইল পুলুরার আর এখানে সিগার হইল সিগুলার মানে এ বা এর এর পরে পুলুরাল বসাইলে ভুল হবে সেন্টেন্স ঠিক আছে আচ্ছা জুবে সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না আমি এই যে দাগ দুগ দিয়ে দেখাইছি দেখাচ্ছি এটা সুবিধা হচ্ছে না যেন যেন একেবারে ক্লাসের যেন ক্লাসের বোর্ডের মতো তাই না ক্লাসের বোর্ডে যেমন লেখি তাই না সেরকমই দাগ দুগ দিয়ে লেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু গুগল গুগল মিটে কিন্তু এত সুবিধাটা নাই এত সহজে এই সুবিধা পাওয়া যায় না আচ্ছা এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখন তোমরা নিজেরাই বলো এই যে এই সেন্টেন্সটা এন তো আর্টিকেল এর পরে গার্ল আছে এটা রাইট সেন্টেন্স কিন্তু এর পরে গার্লস আছে এটা রং সেন্টেন্স কেন হ্যাঁ আমরা আগেই জানি এ বাই এন এর পরে সিগুলার বসে এ বাই এন এর পরে সিগুলার বসে এখানে এন এর পরে পুলুরার বসছে এই জন্য ভুল সেন্টেন্স হয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ এই জন্য ক্রস সিটটা দেওয়া হয়েছে এই দুটো খেয়াল করো দা ডোর দা এর পরে দা তো আর্টিকেল এর পরে ডোরটা সিগুলার এখানে দার পরে ডোর পুলুরাল দুটোই কিন্তু সঠিক সেন্টেন্স খেয়াল করছো তার মানে দায়ের পরে সিগুলার বসাইলেও রাইট পুলুরাল বসাইলেও রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে রং হইতো কারণ এ বাই আর এর পরে হ্যাঁ এ বাই আর এর পরে পুলুরাল বসে না এ বাই আর এর পরে পুলুরাল বসে না দায়ের পরে সিগুলারও বসতে পারে দায়ের পরে পুলুরালও বসতে পারে ঠিক আছে আমাদের কিন্তু আর বেশি সময় বাকি নাই ডিসকানেক্ট হয়ে গেলে তোমরা আবার কানেক্ট হবে ঠিক আছে হ্যাঁ পাঁচ মিনিট পরে সবাই আবার ওই লিঙ্কে ক্লিক করবে আবার কানেক্ট হইতে পারবে ঠিক আছে আবার চল্লিশ মিনিটের জন্য আবার চল্লিশ মিনিটের জন্য আমরা ক্লাস দিতে পারবো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা জানলাম যে এ বাই এন এর পরে এ বাই এন এর পরে পুলুরাল বসে না সিগুলার বসে কিন্তু দায়ের পরে সিগুলারও বসে দায়ের পরে পুলুরালও বসে বুঝতো দায়ের পরে সিগুলারও বসতে পারে পুলুরালও বসতে পারে ঠিক আছে একেবারে সাধারণ জিনিস আলোচনা করতেছি কিন্তু এগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমরা মানুষ মানুষ যারা যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি না যারা ইংরেজি কেবল শিখতে যায় বা শিখতেছে তাদের কিন্তু এই ছোটখাটো ব্যাপারে ভুল হয় হ্যাঁ বুঝতে পারছো এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে হ্যাঁ ভাষা বারবার ব্যবহার করলে খুব ভালোভাবে শেখা হয়ে যায় আর কম ব্যবহার করলে বাধাগ্রস্ত হয় শেখাটা বা ভালোভাবে শেখা হয় না আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে দেখো পরবর্তী যে লেখাটা এটা একটু খেয়াল করো এখানে কি লিখছে আই ইউজ জাস্ট বিফোর দা ওয়ার্ড বিগিনিং উইথ এ কনসোনেন্ট সাউন্ড অ্যান ইজ ইউজ জাস্ট বিফোর দা ওয়ার্ড বিগিনিং উইথ এ ভাইল সাউন্ড মানে কি বুঝল আছে ওয়ার্ড 
ওয়ার্ড বারের শব্দ ওয়ার্ড বারের শব্দ হ্যাঁ এইটুকের মানে কি এইটুকের মানে কি একটু বোঝার চেষ্টা করো শুধু সে ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পারবে না আমিও দেখতে পারবো না আমিও দেখতে পারবো না কে কাকে চ্যাট করছে এরকম এরকম ভাবে সিক্রেটলি বা ডিরেক্টলি চ্যাট করা যায় বুঝছো তাহলে আমরা এক কাজ করি আমরা ডিসকানেক্ট হয়ে যাই ডিসকানেক্ট হয়ে আবার কানেক্ট করি আমি হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আমি ডিসকানেক্ট হ্যাঁ লিফ দাও সবাই লিফ দাও তা আমি ডিসকানেক্ট করে দিচ্ছি তারপরে আবার কানেক্ট করতেছি সবাইকে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ওকে কতজন অ্যাড হয়েছো তোমরা উদাহরণ কি উদাহরণ কি এমন এই পাঁচটা অক্ষর হইল ভাওয়েল 
এই পাঁচটা বাদে বাকি 21 টা অক্ষর বোর্ড তো 26 টা অক্ষর ওই পাঁচটা অক্ষর বাদে বাকি 21 টা অক্ষর হইল কনসোনেন্ট বুঝতে পারছো তো এখানে বলা আছে আই ইজ ইউজড জাস্ট বিফোর দা ওয়ার্ড বিগিনিং উইথ এ কনসোনেন্ট সাউন্ড মানে যে শব্দের শুরুতে কনসোনেন্টের মতো উচ্চারণ হয় তার আগে আমরা এ বসাই আর এন ইজ ইউজড জাস্ট বিফোর দা ওয়ার্ড বিগিনিং উইথ এ ভাওয়েল সাউন্ড ভাওয়েল এর আগে আমরা এন বসাই मन करो अच्छा भावल बर्षा इच्चरित बर्षा इच्चरित मान बी उच्चरण कर मान बी उच्चरण कर मान ब उच्चरण हवा इच्चरण हवा सी उच्चरण कर लेते उच्चरण से सी क्या अक्षर उच्चरण हम तक उच्चारित যে শব্দের শুরুতে ভাওয়েল এর মতো উচ্চারণ তার আগে এন বসবে আর যে শব্দের শুরুতে কনসোনেন্ট এর মতো উচ্চারণ তার আগে এ বসবে যেমন দেখো পেন পেন শব্দটা খেয়াল করো পেন প পেন এর শুরুতে কি প না প প উচ্চারণ করতে গেলে তো প এর সাথে অ উচ্চারিত হচ্ছে প প এর সাথে অ তার মানে পি টা বা প টা হলো প টা হলো কনসোনেন্ট मान बावल मान एक अक्षर उच्चारण उच्चारण तो उच्चारणी क्यों बस लो उच्चारण जो भावल मत हैट मत हम कन्सोनेट मान एक बेसि अक्षर उच्चारण एक अक्षर बेसि अक्षर उच्चारित है कन्सोनेट 
কনসোলেটের মতো উৎস রইলে এ আর ভাওয়েলের মতো উৎস রইলে এন বললো আচ্ছা বলো তো ইউডি ফর্ম ইউডি ফর্ম এর আগে কি বলবে এ না এন ভাওয়েল মানে হইল একটা অক্ষরের উচ্চারণ আচ্ছা আমি আবারও লেখে দেয়া লাগবে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু লেখলে তো এখন আর দেখতে পাবে না আবার স্ক্রিন শেয়ার করা লাগবে আচ্ছা খেয়াল করো আচ্ছা খেয়াল করো ইউনিভার্সিটি শুরুর অক্ষরটা কি ইউ ইউনিভার্সিটি শুরুর অক্ষরটা ইউ আমব্রেলা শুরুর অক্ষরটাও ইউ না ওই যে কার ডেটের সমস্যা বোধহয় এই জন্য আচ্ছা খেয়াল করো ইউনিভার্সিটির শুরুতে ইউ আব্রেলা শুরুতেও ইউ ইউনিভার্সিটির শুরুতে আমি অবশ্য সবাইকে আমি সবাইকে মিউট করতে পারি কিন্তু সেটা ভালো হবে না কারণ কার কখন কথা বলার দরকার হয় তো তোমরা কথাটা বললে মিউট করে রাখবে সবাই কথাটা বললে মিউট করে রাখবে নয়তো আমার কথা শুনতে অসুবিধা হবে বুঝতে অসুবিধা হবে দেখো ইউনিভার্সিটির শুরুতে ইউ আব্রেলা শুরুতেও ইউ প্রথম অক্ষরটা ইউ ইউনিভার্সিটিরও প্রথম অক্ষর ইউ আব্রেলারও প্রথম অক্ষর ইউ ইউনিভার্সিটির প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হচ্ছে ইউ ইউ তাই না তারপরে ডিভার্সিটি ইউ তারপরে ডিভার্সিটি প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হচ্ছে ইউ আর এখানে আব্রেলার প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হচ্ছে আ আব্রেলার প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ আ ইউনিভার্সিটির প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ ইউ আ আর ইউ আ কয় অক্ষর এক অক্ষর ইউ কয় অক্ষর ইউ কয় অক্ষর দুই অক্ষর দুই অক্ষর হইলে কি ভাবেল না কনসুরেন্ট কি প্রশ্ন করছি বলছি দুই অক্ষরের উচ্চারণ হইলে কি আরে কি প্রশ্ন করছি আর কি উত্তর দিচ্ছ আমি বললাম দুই অক্ষরের উচ্চারণ হইলে সেটাকে কি আমরা ভাবেল বলি না কনসুরেন্ট বলি ভাবেল বললে কেন একটু আগে ভাবেল কে বললো কথা বলার সময় ভুল হইতে পারে এটা কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ এই জন্য রাগ করার মন খারাপ করার কিছু নাই শোনো ইউনিভার্সিটি এই সবাই মিউট করে রাখো দেখো আচ্ছা করো না কেন তোমরা আচ্ছা দেখো অভ্যাস হয়ে যাবে হয়তো অভ্যাস হয়ে যাবে পরবর্তীতে এই কে কথা বলছো মিউট করে মিউট করে রাখো মিউট করে দেবো আমি
খাইরুল কবিরকে মিউট করে দিছি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তো খেয়াল করো ইসকে তো দেখা যাচ্ছে তাই না হ্যালো আচ্ছা আবার খেয়াল করো আবার প্রথম থেকে বলি ইউনিভার্সিটির প্রথম অক্ষর ইউ আব্রেলার প্রথম অক্ষর ইউ একটা অক্ষর প্রথম অক্ষর মানে একটা অক্ষর এই ইউনিভার্সিটি প্রথম অক্ষরের উৎসব হচ্ছে ইউ ই আর উ ইউ আব্রেলার প্রথম অক্ষরের উৎসব হচ্ছে আ আ কিন্তু একটা অক্ষরের উচ্চরণ আ একটা অক্ষরের উচ্চরণ আর ই আর উ ই আর উ ইউ ইউ কিন্তু দুই অক্ষরের উচ্চরণ মানে একের বেশি অক্ষরের উচ্চরণ তাহলে একটা অক্ষরের উচ্চরণ হইলে সেটাকে বলে ভাওয়েল আর একের বেশি অক্ষরের উচ্চরণ হইলে সেটাকে বলে কনসোরেন্ট কনসোরেন্টের আগে কি বসে এ না এন কনসোরেন্টের আগে এন বসে उच्चरणसोरेंटर मत मान एक अधिक अक्षर उच्चरण मान एक अधिक अक्षर उच्चरण आगे एन बढ़से ए बढ़से इन उच्चरण हल एक अधिक अक्षर उच्चरण तरह ए और ये আব্রেলার আ আ হইল এক অক্ষরের উচ্চারণ মানে ভাবেল এই জন্য তার আগে এক বসছে তাহলে ভাবল হ্যাঁ কি হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো আর এক অক্ষরের হইলে এড বসবে ঠিক আছে এক অক্ষরের উচ্চার রইলে এন একের বেশি অক্ষরের উচ্চার রইলে এ আচ্ছা এরপরে দেখো এই যে ওয়ান ওয়ান এর আগে এ বসছে অর্থাৎ ও এর আগে ও এর আগে এ বসছে খেয়াল করছো এখানে ও এর আগে এন বসছে কেন বলো उच्चरण परवर्ती देखते ख्याल करो एटुक बारे की कलम आदिष्ट पांचा যদি বলি আমার কাছে অনেক কলম আছে অনেক অনেক মানে কি কোনো নির্দিষ্ট আমার কাছে অনেক কলম আছে কোনো নির্দিষ্ট বোঝা হচ্ছে না যদি বলি আমার কাছে পাঁচটা কলম আছে আমার কাছে সাতটা কলম আছে আমার কাছে দুইটা কলম আছে বা একটা কলম আছে বা দশটা কলম আছে তাহলে নির্দিষ্ট হয়ে গেল তাই না তাহলে নির্দিষ্ট তো আমরা বুঝি নির্দিষ্ট মানে আমরা যা পরিমাণ করতে পারি বা গণনা করতে পারি সেটা হলো নির্দিষ্ট তাই না যা পরিমাণ করতে পারি বা গণনা করতে পারি সেটাই হলো নির্দিষ্ট আর যা পরিমাণ পরিমাণ করতে পারি না বা গণনা করতে পারি না সেটাই হলো অনির্দিষ্ট আমি যদি বলি আমার কাছে অনেক কলম আছে তা তুমি 
কয়টা কি কি বুঝবে তুমি কয়টা কলম বুঝবে আমার কাছে কতগুলো কলম আছে অনির্দিষ্ট তাই না আমার কাছে অনেক কলম আছে তুমি বুঝবে কি অনির্দিষ্ট পরিমাণ কলম আছে একটা হইতে পারে দুইটা চারটা দশটা যাই কিছু হইতে পারে অনির্দিষ্ট তাই না হ্যাঁ তাহলে ডেফিনিট মানে হইলো নির্দিষ্ট ইনডেফিনিট মানে অনির্দিষ্ট এখন এই রুলে কি বলছে এটুকে কি বলছে ডেফিনিট মানে কি ডেফিনিট যেটা কি বলতেছি আর কি সত্যি ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট আর ইনডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট ইনডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট হ্যাঁ উল্টো বুঝলে হবে আমি যদি বলি দুই যোগ পাঁচ সোমার সাত তুমি শুনলে দুই যোগ সাত সোমার পাঁচ তাইলে তো হবে না উল্টো পাল্টা শুনলে হবে না তো তাই না ইনডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট ইনডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট আর ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট তাহলে কি মানে দুটো শব্দের মানে কি হ্যাঁ এই তো ইনডিফিনিট অনির্দিষ্ট ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট এখন বলো এইটুকের মানে এইটুকের মানে কি অনির্দিষ্ট করে বুঝাইতে চাই তাহলে এ বা এন বসাবো হ্যাঁ অনির্দিষ্ট করে বুঝাইতে চাইলে এ বা এন বসাবো আর নির্দিষ্ট করে বুঝাইতে চাইলে দা বসাবো আমি দুটো বাংলা বাক্য বলি দুটো বাংলা বাক্য শুনে তোমরা বলবা যে কোন বাক্যটা দিয়ে নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে কোনো কিছু আর কোন বাক্যটা দিয়ে অনির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বোঝাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে একটি ছেলে আমার আমাদের বাড়িতে এসেছিল এগুলো একটা বাক্য আরেকটা বাক্য শোনো আরেকটা বাক্য শোনো আগে ছোট 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 প্রথম বাক্য বললাম একটি ছেলে আমাদের বাড়িতে এসেছিল আরেকটা বাক্য বলি ছেলেটি আমাদের বাড়িতে এসেছিল ছেলেটি আমাদের বাড়িতে এসেছিল হ্যাঁ নির্দিষ্ট মানে কিন্তু সেরা তারাও বোঝায় নির্দিষ্ট মানে কিন্তু হ্যাঁ একটি ছেলে আমাদের বাড়িতে এসেছিল এটা অসেনা অসেনা মানে অনির্দিষ্ট অসেনা অজারা মানে অনির্দিষ্ট विषय ভালো করে এগুলো খেয়াল করতে রাখতে হবে হ্যাঁ তাহলে সেরা জানা বললে কি বুঝায় নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট নির্দিষ্ট আর অজানা বুঝাইলে কি বুঝায় অনির্দিষ্ট বলে তাহলে একটি ছেলে আমাদের বাড়িতে এসেছিল এখানে বলে আসছে না ছেলেটা আছে না আর ছেলেটি আমাদের বাড়িতে এসেছিল ছেলেটি আমাদের বাড়িতে এসেছিল এখানে বলে আসছে ছেলেটি সেরা জানা ছেলে পরিচিত ছেলে পরিচিত তাই না তাহলে এই যে সেন্টেন্স আই স এ বয় এর মানে কি বাংলা করলে কি হয় এই ছেলেটা কি সেরা জানা না আসে না আসে না আর এটার এটার বাংলা কি আই স দা বয় আমি ছেলেটিকে দেখেছিলাম আমি ছেলেটিকে দেখেছিলাম এখানে আমি ছেলেটিকে দেখেছিলাম এখানে সেরা জানা ছেলে বোঝাচ্ছে সেরা জানা ছেলে বোঝাচ্ছে এই জন্য দা বসছে সেরা জানা বোঝানোর জন্য আমরা দা বসাবো সেরা জানা বোঝানোর জন্য দা আর অসেরা বোঝানোর জন্য এ বা এন অসেরা বোঝানোর জন্য এ বা এন আর সেরা জানা নির্দিষ্ট বোঝানোর জন্য দা বসাবো ঠিক আছে 
এটা কিন্তু খেয়াল রাখবো সবাই তেরা জাদা বোঝানোর জন্য দা অ আছে দা অজাদা বোঝানোর জন্য এ বা এন ঠিক আছে বলে থাকবে তোমরা কি লেখছো কিছু খাতায় টাতায় বাকি শুধু শুনেই গেছো আজকে আচ্ছা প্রয়োজনীয় জিনিস আর রাখ সমস্যা নাই কারণ এই যা কিছু সবকিছু কিন্তু রেকর্ড আসছে অলরেডি একান্ন মিনিট একান্ন মিনিট রেকর্ড হয়েছে সবকিছু আমি দিয়ে দিব তোমাদের গ্রুপে একেবারে সবকিছু রেকর্ড তো থাকবে খাতায় পরেও তুই লিখে দিতে পারবা হ্যাঁ হ্যাঁ গ্রুপে পোস্ট পেস্ট করে পোস্ট করে দিব গ্রুপে পোস্ট করে দিব যাদের যারা ইচ্ছা পরবর্তীতে খাতায় লিখে দিতে পারবা ঠিক আছে তোমার তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো বললাম গ্রুপে পোস্ট করে দিব আমি একটু পরেই গ্রুপে পোস্ট করে দিব একটু পরেই গ্রুপে পোস্ট করে হ্যাঁ হ্যাঁ তারা পরে দেখে নিবে এবং যার যেখানে অংশটুকু লেখা প্রয়োজন মনে করো সে লেখেও রাখতে পারবা তাই না যার যেখান থেকে প্রয়োজন যে অংশটুকু বারবার শুনে বারবার শুনে বা দেখে যার যেখানে প্রয়োজন লিখেও রাখতে পারবা ঠিক আছে তো আজকে তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের থাকুক হ্যাঁ বুঝছো আর্টিকেল কে অনেকে সহজ মনে করে কিন্তু অনেক কিছু বোঝার আছে জানার আছে ঠিক আছে অনেক কিছু বোঝার জানার আছে কারণ আর্টিকেল জড়িত ভুল অনেকেই করে আর্টিকেল জড়িত ভুল আমরা অনেকেরই কথাবার্তায় বা লেখায় দেখতে পাই হ্যাঁ তো ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকুক অলরেডি এক ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে তাই না হ্যাঁ पैंतालिश
তুই আসো তুমি তো ঠিক আছে সবাই তাহলে ভালো থাকবো আজকে এই পর্যন্ত থাকুক আমি একটু পরে গ্রুপে পোস্ট করে দিই হ্যাঁ না স্ক্রিনে সব একসাথে আসে না স্ক্রিনে সব একসাথে আসে না এইজন্য দুটো তিনটে স্ক্রিনশট দিছি আচ্ছা আর ক্লাস ক্লাস তাহলে আমার মনে হয় যে তুই এ ওয়ান এ টু একসাথেই দিচ্ছি আর সবারই একই সিলেবাস তো আমার মনে হয় বুধবারে তো এগারোটা পঁয়তাল্লিশে দিচ্ছি আর কবে তোমার সুবিধা হয় বুধবার এগারোটা পঁয়তাল্লিশে থাকুক আজকে এই দিনটা এই সময়টা থাকুক অন্য কোন দিনে সুবিধা হয় তোমাদের আচ্ছা তোমাদের ক্লাস কি আমি আমি তাহলে বলি শোনো আজকে তো বুধবার এগারোটা পঁয়তাল্লিশে এটা ফিক্স থাকুক এটা ঠিক আছে আর মনে করো রবিবারে রবিবারে বারোটায় সময় তোমরা ফিরি রবিবারে বারোটায় কারো সমস্যা আছে রবিবার আমি বলছি বারোটায় বারোটায় রবিবারে বারোটার সময় কি ফ্রি আছো তাহলে রবিবার আমরা যদি সবাই বারোটায় ফ্রি থাকো রবিবার বারোটায় আবার ক্লাস নি আরেকটা ক্লাস ঠিক আছে কারো সমস্যা আছে কোনো কারো সমস্যা নাই তো না রবিবার বারোটায় আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাদের সপ্তাহে দুই দিন ক্লাস হবে রবিবার বারোটায় শোনো রবিবার বারোটায় হ্যাঁ রবিবার বারোটায় আর বুধবার এগারোটা পঁয়তাল্লিশে ঠিক আছে রবিবার বারোটায় বুধবার এগারোটা পঁয়তাল্লিশে এই এই সব কিছু রেকর্ড হয়ে থাকলো বুঝতো যারা পরে পোস্ট দেখবে তারাও জানতে পারবে হ্যাঁ আচ্ছা তো ঠিক আছে হ্যাঁ তো সবার নাম আছে খুঁজে পাওয়ার দরকার নেই স্ক্রিনশট দিছি বেশি তো আর উল্টা পাল্টা হইতে পারে টেকনিক্যাল প্রবলেম হইতে পারে কিন্তু সাধারণত উল্টা পাল্টা করার কথা না নাম আছে কেমন দরকার নেই হ্যাঁ তুমি যখন অ্যাড হয়েছো তখন তোমার নাম না থাকে অ্যাড হবে তো সম্ভব না নাম না থাকে তো অ্যাড হইতেই তো তুমি পারো না ঠিক আছে তো ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থেকো তাহলে আগামী আজকে বুধবার আগামী রবিবার বারোটার সময় আবার দেখা হবে ঠিক আছে